Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mampu. Kami mau belajar firmanmu, berikan hikmat, pengertian, dan buah ikhwan. Turun di antara kami. Buat kami ngerti kebenaran sehingga mata hati yang dibukakan kami berjalan dalam kebebasan, dalam kemerdekaan, bersama Tuhan dan hidup kami. Melihat masa depan penuh pengharapan karena Allah menyediakan sesuatu yang baik buat masa depan kami. Buat kasihmu, anugerahmu, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan. Terima kasih kami mengucap syukur malam hari ini. Kami percaya rohmu ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada di dalam Indonesia atau di luar Indonesia, kami percaya urapan tidak dibatasi tempat dan waktu, serta ruang. Urapan yang tidak batas itu turun di tengah kami mengurapi kami. Terima kasih. Malam hari ini kami mau belajar dengar apa yang kau Malam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Welcome home. Selamat datang. Saya kembali ke rumah. Saya ini kalau di Victoria Victory itu saya merasa seperti rumah sendiri. Karena di tempat ini ada orang-orang yang luar biasa. Sekalipun hidupnya kadang biasa. <laughs> Banyak orang di tempat ini yang akan mengalami sesuatu yang ilahi, mengalami pemulihan. Coba angkat tangannya dulu, mana? Ini dari luar negeri, dari Bali, Jakarta, Semarang, mana lagi? Malang, Malang, sampai jumpa. Di Amerika, ada ibu yang dari Italia. Urapan tidak dibatasi tempat dan waktu, percaya saja bahwa Allah sanggup menjamah engkau di tempat kamu duduk, kamu dengar firman, Hanya perlu dibutuhkan sepatah kata saja, hidupmu sanggup diubahkan Tuhan. Katakan amin. Dibutuhkan satu patah kata yang keluar dari mulut Tuhan, yang kau terima, itu sanggup membuat hidupmu berubah, masa depanmu berubah. Kita butuh Tuhan. Nah, kita butuh Tuhan, kita percaya kita berjalan sama Tuhan, itu kita akan mengalami kemerdekaan. Mengalami breakthrough dan terobosan. Haleluya. Mana itu ibu yang luar biasa ini? Hari ini kita akan belajar kebenaran. Bapak Ibu, banyak orang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tetapi yang dilihat, yang dipikirkan adalah masa lalunya. Sudah rajin ibadah, sudah rajin pelayanan, tapi masih terikat dengan masa lalu. Kenangan masa lalu, perkataan masa lalu, perbuatan di masa lalu, perlakuan orang lain di masa lalu. Banyak orang kalau dikuasain oleh masa lalunya, dia nggak bisa melihat ke depan. Dikit-dikit yang diingat-ingat, aku tuh dulu loh, pernah disakiti. Loh. Aku dulu pernah diperlakukan jelek. Aku dulu itu loh, pernah dianatin, pernah diselingkuin. Aku dulu itu loh, pernah dilecehkan dan lain sebagainya. Siapa banyak yang sering kali ngomong dulu? Aku dulu. Hari ini, meski berubah. Yang dilihat bukan masa lalu, tapi kita lihat masa depan. Angkat tangan dulu. Halo, mana? Kita mau lihat masa depan. Kalau kita mau lihat masa lalu, tidak ada gunanya sama sekali. Dengerin baik-baik, Bapak-Ibu. Ini ada bapaknya atau enggak ada. Ini. Saya berdoa ada bapaknya juga ikut ibadah. Hidup kita tidak ditentukan oleh hari yang kemarin. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain yang dikatakan kemarin atau lusa. Hidup kita juga tidak diper- ditentukan oleh perlakuan orang lain. Atau perlakuan suamimu yang buruk, yang jelek. Atau kalau dibianati, hidupmu tidak ditentukan oleh hari kemarin. Hidupmu ditentukan oleh janji Tuhan untuk melihat masa depan. Amen. Saya berdoa di sini semuanya orang sudah mengalami kelahiran baru. Kalau engkau nggak mengalami kelahiran baru, belum tahu artinya kelahiran baru, nanti chat Ibu Ailing atau Ibu Eli, Atau mami, bisa. Nanti, doain. Biar ngalami kelahiran baru. Karena tanpa kelahiran baru, kita nggak memiliki kuasa dan otoritas. Kelahiran baru itu membuat kita ini ngalami Tuhan. Yang dulunya kita nggak kenal Tuhan, kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Tuhan 
berikan hati yang baru dan roh yang baru, hati yang baru dan roh yang baru ini jadi tempat tinggalnya Tuhan. Kalau kita belum ngalarin, ngal, ngalami kelahiran baru, berarti kita masih pakai manusia lama kita, roh yang lama. Roh yang lama itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia kan ada tiga bagian, saya sering kali ngomong, roh, jiwa, dan tubuh. Rohmu itu harus diperbaruin dulu. Seperti Yeskiel, pasal yang ke-36, ayat 25, 27. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru itu jadi tempat tinggalnya roh Tuhan. Dan... Mulai saja itu Tuhan tinggal di dalammu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Roh Tuhan tinggal di dalam hidupmu, seperti di 2 Korintus 3 yang ke-17, Pak Buka. 2 Korintus 3 yang ke-17. Sebab Tuhan adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Harusnya setelah kita mengalami kelahiran baru, yang ngontrol di dalam diri kita itu Bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan kemauan kita, bukan kehendak kita. Harusnya roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Harusnya roh Tuhan yang tinggal di dalam kita itu mengontrol dan mengendalikan. Makanya hidup kita harus kita berikan dulu sama Tuhan. Kalau yang mengontrol hidup kita itu adalah pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita, itu adalah daerah jiwa. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau itu ngontrol hidupku Tidak heran, bisa sudah punya anak dua, sudah pu- punya anak tiga Tapi yang diingat-ingat masa waktu dulu pacaran Aku dulu kok nyesel ya, kenapa nikah sama laki ini Masih diingat-ingat masa pacarannya Karena apa? Fisiknya kelihatan tidak terpenjara Tetapi jiwanya terpenjara oleh masa lalu Pikiran yang masa lalu masih diingat-ingat Perasaannya masih ngikat begitu rupa. Nah, kalau kita ini nggak ngalami kemerdekaan, engkau akan dikontrol oleh masa lalumu, dikontrol oleh perasaanmu, dikontrol oleh kehendakmu. Kalau engkau dikontrol oleh kemauan dan kehendakmu, engkau menjadi orang Kristen yang bisa duduk di gereja, bisa pelayanan, bisa nyembah Tuhan, tetapi kelakuanmu persis seperti orang dunia. Amin. Do you want to learn Yang mau dengan angkat tangannya. Kalau kita nggak ngalami kemerdekaan di dalam jiwa kita dan kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan, jiwa kan di, akan ngikut memimpin mengendalikan manusia roh kita. Dan jiwa ini apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau nih kalau mengendalikan jiwa ini nggak suka sama Tuhan membuat menjadi manusia dunia, membuat manusia yang Hanya sekedar beragama, bisa beribadah di gereja, tapi pada praktek hidupmu persis seperti orang-orang yang tidak kenal ini. Banyak orang Kristen terpenjara oleh masa lalu. Baik Bu, kenapa banyak orang kebaikan? Kenapa sih orang itu bisa kebaikan? Karena ingat masa lalu kan? Ingat perlakuan buruk orang lain, atau perlakuan buruk suaminya, atau perlakuan buruk orang tuanya, atau perlakuan buruk siapapun gembalanya, bisa jadi. Diingat-ingat. Padahal perkataan buruk orang lain itu sebenarnya nggak menentukan hidup kita. Tapi karena kita pikirkan dan terus kita simpan hal yang buruk di dalam diri kita. Sorry. Yang buruk kita simpan terus, yang buruk kita simpan terus lama-lama, kita yang di dalam diri kita isinya yang jelek, yang yang nggak berkenan, isinya yang melukai. Berarti kan, mata kita, Telinga kita, ini adalah pintu gerbang masuknya semua informasi. Kalau ini nggak disaring dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan semua terima informasi yang nggak benar, yang sampah. Kalau Bapak Ibu pernah ngalami luka di masa lalu, pernah ngalami sakit hati atau perlakuan buruk siapapun orangnya, dan sampai hari ini kamu ingat, artinya masih ada kamu simpan di dalam. Dan mulai kamu dengar firman ini, kamu harus... melepaskan salah satunya eh, pengampunan nggak bisa kamu harus melupakan masa lalumu dan kamu akan melihat ke depan nggak bisa kita melihat masa lalu terus kalau bapak ibu menyetir mobil nggak terus terusan melihat spion yang lihat ke depan kalau bapak ibu melihat spion lama-lama nublo tapi banyak orang yang masih terpenjara masa lalunya yang ngelihatin ke belakang terus dia susah jalan makanya sekarang kita buka di Filipi 3 ayat yang ke 13 Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, 
Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Lupakan semua yang di belakangmu, apalagi yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, lupakan buat apa di tengah. Sampah kok disimpan dalam hati itu buat apa? Perlakuan buruk suamimu yang ditinggal selingkuh. Terus kamu ingat-ingat buat apa? Ibu Eli nyebutnya wanita tobat. Saya lebih sadis lagi nyebutnya wanita sundal yang gak bertobat itu. Buat apa kamu ingat-ingat? Buat apa? Ngingat-ingat wanita tobat itu. Dipikirin terus kelakuan suami. Mulai fokus melihat ke depan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bahwa ibu, engkau nggak bisa lari cepat ngejar tujuan Tuhan. Ngejar rencana ilahi. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kalau engkau masih punya beban masa lalu yang belum dibereskan. Di kitab Yesaya 43 yang ke-18, ngomong seperti ini firmannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan, dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purba kala. Kalau hal yang berjelek tadi, hal yang buruk tadi kita ingat-ingat terus, kita simpan di dalam diri kita, karena perempuan itu memorinya jadi sekali, dia bisa ingat loh, perlakuan buruk siapapun dia bisa ingat. Nah makanya yang buruk itu, sekarang mulai Hari ini ngelihatnya ngelihat sesuai dengan kacamata Allah. Dengar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Matamu adalah pintu gerbang masuknya semua informasi. Telingamu juga pintu gerbang masuknya semua informasi. Yang jelek, yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dibuang. Kalau sudah terlalu lengket, bahwa itu belum konseling. Minta didoain, dilepaskan. Kalau engkau terikan dan engkau belum bisa melepaskan diri sendiri, engkau perlu dilayani pelepas. Engkau perlu dikonseling Tapi mulai sekarang ngambil keputusan setelah gue dengar firman ini. Bahwa masa lalu itu tidak ada gunanya sama sekali. Hidupmu bukan ditentukan untuk sejam yang, kan, yang telah berlalu. Kok. Sejam yang telah berlalu tidak ada gunanya sama sekali. Tapi kok ditentukan sejam yang akan datang. Ya, sejam yang akan datang ini melangkahnya bersama Tuhan. Sejam yang akan datang ini fokusnya kepada tujuan Tuhan. Pak, aku kan masih melihat dengan mata kepala sen- sendiri. Kepalaku sendiri aku melihat suamiku kelakuannya bejat. Anak-anak aku berantakan. Aku bisa kita aku dilak- dilukai. Jangan melihat sekarang hal yang buruk. Kalau melihat pasanganmu kelakuan yang buruk, jangan diingat-ingat yang buruk-buruk. Mulai fokus kepada janji Tuhan. Janji Tuhan terhadap suamiku itu seperti apa? Janji Tuhan terhadap masa depanku itu seperti apa? Janji Tuhan terhadap hidupku itu apa? Kalau kau ingat-ingat masa lalumu di masa lalu, kenangan-kenangan buruk di masa lalu, Hal yang tidak berkenan di masa lalu, lama-lama ngikat. Nah, ini perlu diselaraskan dengan firman Tuhan. Makanya, di area jiwa ini harus takluk. Hari ini siapa yang ngontrol hidup? Kalau kamu masih dikuasai masa lalu, dan nggak bisa bisa melihat ke depan, sampai nggak bisa mengampuni, artinya kamu jadi orang Kristen yang kelihatannya bebas, tapi sebenarnya kamu dipenjara oleh kenangan masa lalu yang menyakitkan. Kalau kamu bisa Belum bisa mengampuni, artinya engkau masih terikat. Dan belum pernah mengalami kemerdekaan. Harusnya kalau engkau sudah mengalami kelahiran baru, sebenarnya engkau sudah mengalami kemerdekaan, karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Harusnya kalau orang dipenuhi roh kudus, hidupnya merdeka. Enjoy, jalan sama Tuhan. Nikmatin semua keajaiban. Karena kalau kita nggak jalan sama Tuhan, ujungnya hidup kita akan babak belur. Berapa banyak orang yang dikuasain masa lalunya luka hati. Orang yang dikuasain luka batin itu karena masih ingat-ingat kan, belum dibereskan. Dari dulu mungkin waktu lahir sudah mau digugurin. Waktu lahir hasil dari hubungan yang belum diberkati Tuhan. Eh mau lahir, orang tuanya pengen anak laki lahirnya anak perempuan. Itu semuanya sudah terpolak itu. Itu punya memori kenangan ya. Belum lagi perlakuan waktu kecil. Mungkin tinggal sama orang tuanya, nggak diperlakukan, kurang hati bapak, kurang perhatian orang tua. Belum lagi waktu gede mengalami pelecehan. Belum lagi setelah nikah mengalami perlakuan buruk suamimu. Nah, kalau kamu belum beres, kamu akan terikat loh dengan semua kejadian itu. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan jadi berkat Tuhan, mengalami orang berkemerdekaan, kalau kita masih belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri karena hal yang dahulu yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Bapak-Ibu, kalau hatimu belum beres di hadapan Tuhan sepenuhnya, engkau masih dikuasain jiwamu, di daerah, kemana engkau pergi selalu bikin trok, bikin masalah. Coba, kenapa sih ada orang cerewet? Kenapa ibu-ibu kadang cerewet, cak, pop, 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 terkontrol itu. 
Coba selidikin penyebab awalnya apa. Bisa saja karena engkau diperlakukan buruk di masa lalu. Bisa saja engkau kurang, kurang, kurang perhatian suamimu. Bisa juga karena engkau menutupi semua kelemahanmu. Kenapa orang sampai dia marah tersinggungan? Coba penyebabnya apa. Pasti kan ada hal yang buruk yang telah pernah melukain dia. Kan ada orang yang dia mengamukan, dia meng- marah-marah nggak jelas gitu. Padahal dia tahu itu nggak benar, tapi masih tetap dilakukan. Karena terikat ya. Karena dia trauma dengan perlakuan dulu yang pernah dialaminya. Dia ingat-ingat itu. Ada orang yang trauma dengan kejadian-kejadian tertentu. Atau barang-barang tertentu. Karena apa? Kok bisa seperti itu? Terikat dengan kenangan-kenangan buruk. Nah, kenangan-kenangan buruk, kejadian-kejadian buruk kita harus serahin kepada Tuhan. Kalau tidak, itu akan membuat engkau tidak bisa melihat ke depan. Di Bapak, coba kita akan lihat ya. Di Filipi, tadi kita kembali ke Filipi ayat yang ke... Sekarang kita lihat di ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ini Paulus ini orang yang pintar, orang yang jago, yang ngejar-ngejar menganiaya jemaat, dianggap itu sebuah hal yang luar biasa, tapi setelah kenal Kristus, itu nggak ada gunanya sama sekali. Apa yang dulu kita banggakan setelah kita kenal Tuhan, sudah nggak ada gunanya lagi. Ternyata kebanggaannya hanya Kristus. Harusnya kebanggaan Bapak Ibu itu harusnya Kristus. Bukan apa yang kamu pakai, bukan apa yang kamu miliki, bukan apa yang melekat daripada dirimu. Kebanggaanmu karena kamu ngalami Tuhan, hidupmu diubahkan Tuhan. Malahan segala sesuatu aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Karena ada orang-orang yang dikuasain emosinya, dikuasain egonya. Dikuasain amaran, dikuasain masa lalunya. Kalau kamu dikuasai masa lalumu terus, kamu seperti memelihara atau menyimpan sampah dalam hidupmu. Kamu nggak akan mengalami kemenangan. Apa yang kita anggap dulunya, Sesuatu kebanggaan, setelah kau kenal Tuhan, harusnya kau bisa melihat kemuliaan Tuhan yang jauh besar. Hari ini hidup kita yang kontrol siapa? Hari ini hidupmu dikontrol emosimu, dikontrol amarahmu, dikontrol perasaanmu, atau dikontrol dan dikendalikan Tuhan. Kalau kita ini milik Kristus sepenuhnya, harusnya kita melakukan apa yang Kristus mau. Saya sudah sering kali ngomong begini, setelah kita lahir baru, setelah kita ikut Tuhan, sebenarnya kita nggak punya hak atas diri kita sendiri. Ini miliknya Kristus sepenuhnya. Kristus yang tinggal di dalam kita. Jadi kita mau melakukan apapun juga, kita harus izin Tuhan. Kemarin saya bilang, sekalipun kamu ingin marah, ingin ngambek, ingin teriak-teriak pun, kamu harus izin Tuhan. Boleh marah apa tidak? Boleh ngamuk apa tidak? Boleh teriak-teriak apa tidak? Karena kita ini bukan punya hak lagi atas diri kita. Milik sepenuhnya Kristus. Kalau kita ini, Menjadi miliknya Kristus, Kristus yang berkuasa. Sekarang yang jadi masalahnya, yang paling berkuasa dalam diri kita itu siapa? Tuhan yang tinggal di dalam hati kita tadi, pikiran, perasaan, atau kemauan kita. Kalau perasaan dan kemauan dan kehendakmu yang berkuasa, engkau jadi orang Kristen yang kedagingan. Tidak heran perbuatanmu buruk, jelek, kelakuanmu jahat. Kalau engkau, jiwamu yang emosi mengendalikan kamu menjadi orang yang keras kepala, sudah ditegur, sudah dinasihati, perbuatanmu persis seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Ini yang seringkali didapati menjadi orang jadi batu sandungan. Susah melepaskan masa lalunya. Susah melepaskan semua kejahatannya. Susah melepaskan kenangan buruknya. Ini untuk bisa melihat Tuhan itu susah. Karena apa? Dikuasain pikirannya. Dikuasain kehendaknya. Dikuasain kemauannya. Saya berdoa hari ini, gue belajar menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hari ini masih dikuasain oleh perasaanmu, ini perempuan kan kebanyakan dikuasain perasaan. Berapa banyak dari kita, kalau kita seringkali, perasaanku kok. Kalau diperlap, dengar perkataan buruk orang lain kan seringkali nggak enak. Benar nggak? Siapa yang pernah dengar perkataan orang lain rasanya terluka, perasaannya pernah ngalami itu nggak? Kepikiran sampai nggak bisa tidur. Yang suami, yang punya suami, kalau suami mau agak ketus-ketus, kepikiran apa enggak? Sering kali. Kepikiran, tau? Siapa yang pernah dengar perkataan nyakitin orang lain dan sampai kepikiran sampai hari ini? Sekarang lupain aja. Ngapain dipikirin? Itu kan enggak sedap. Tadi disebut kebajikan. Buat apa? 
itu nggak akan kudus, nggak suci, nggak mulia. Tapi karena kita tadi masih dikuasai di area jiwa ini belum belum sepenuhnya ditaklukkan kepada Kristus, apa yang terjadi? Perasaan yang mengendalikan. Akhirnya orang Jawa Now biasanya ngomongnya mudi, mudi, mutmutan gitu loh. Mau berdoa mutmutan, mau nyembah Tuhan mutmutan, mau ngampuni mutmutan, mau senyum mutmutan. Loh kamu tuh dikendalikan siapa? Dalam kondisi suka, tidak suka. Kondisi menyakitkan atau tidak menyakitkan. Kondisi kaya atau miskin, kita harus tetap mengasihi suami kita. Kita bagian kita para, para istri harus menempatkan suami sebagai raja, nabi, dan guru dalam keluarga. Tetap menghormati. Betul apa enggak? Dalam kondisi enggak enak sekali pun. Kondisimu suamimu kurang ngajar. Tukang selingkuh. Kelakuannya bejat. Alkitab katakan istri harus tunduk. Kan? Perasaanmu enak enggak? Enak enggak? Enggak enak. Makanya ini harus takluk kepada perintah Tuhan. Siapa yang malas berdoa? Enggak ada di sini rajin semua. Di sini orang hebat-hebat semua, orang yang takut-takut Tuhan semua. Maunya kita doa, malah tidur seringkali. Baca firman ngantuk luar biasa. Orang siapa mengalami itu? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita masih dikuasai jiwa kita masih ngontrol. Ingat nggak ketika Petrus, Yohanes, siapa itu? Tiga orang itu. Petrus, Yohanes, sama satu lagi apa? Ketika disuruh berdoa malah ketiduran. Dia ngomong begini, roh penurut daging lemah. Betul loh nggak? Kenapa kok daging lemah? Karena nggak ditaklukkan kepada Kristus. Hidupmu bukan lagi dikendalikan oleh perkataan orang lain, dikendalikan oleh perasaan, dikendalikan oleh perasaanmu, dikendalikan oleh memori masa lalumu, hidupmu harusnya dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Kalau hidupmu yang ngontrol dan mengendalikan roh Tuhan, hidupmu akan mengalami kemerdekaan. Sekalipun kamu mengalami kesesakan, sekalipun belum ada jalan keluar, kamu tahu persis bahwa ke depannya Tuhan yang memimpin hidupmu, Tuhan berjalan bersamamu, kamu akan mengalami kemerdekaan. Lupa masih nggak ada jalan keluar. Jalan sama Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Dia mengurapin aku kok. Apain apa yang perlu ketakutkan? Apa yang perlu kucemas? Amin? Halo? Amin? Kita akan lihat lagi. Dan malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Pengenalan akan Kristus itu lebih penting dari semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang kita anggap penting yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, kita mesti buang. Supaya suatu hari kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah yang kita kejar adalah didapati berkenan di hadapan Tuhan? Bukankah ketika kita tutup mata meninggal dipanggil Tuhan, ketemu dengan Yesus didapati, hei ambaku yang berkenan? Betul apa gak? Bukankah kita yang kita kejar hari ini, pikul salib, sanggal diri, mati, daging ini, supaya kita didapatin menyenangkan raja di atas segala raja? Makanya segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mau tidak mau kita harus sanggal diri, pikul salib, kita matiin daging kita. Kalau tidak, ujung hidupmu akan tetap dikuasai oleh hal-hal yang tidak berkenan. Efeknya, dampaknya, Pelakuan perbuatan itu tidak menjerminkan kehidupan yang menjadi berkat, bahkan malah jadi batu sandungan. Terus kita lanjut ke ayat sembilan. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranmu sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatikan ini, ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki, ialah mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Yang dikehendaki Paulus adalah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Kenal Tuhan juga bersekutu di dalam penderitaannya. Ternyata. Itu membuat semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah perjalanan ke Kristen kita ini sedang diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus? Betul apa enggak? 
diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus itu segala sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita apapun itu namanya sengitmu, benceknamu, mokongmu, kelakuan burukmu, bawelmu, cerewetmu, kepahitanmu, sakit hatimu, lukamu, penderitaanmu, apapunlah nama yang menyakitkan itu, kalau kita meresponi sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan, justru engkau diubah, didapati menjadi orang yang memiliki respon yang benar dan ujungnya engkau lulus dalam proses dan mengalami kemenangan. Tapi ketika engkau mengalami proses yang tadi yang enggak enak yang harusnya dicabut, tapi kamu nikmati, malah didapatin kita ini enggak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan. Kita ketemu problem, kita ketemu masalah, hidup kita babak belur. Berapa banyak orang masih terus mikirin Dengan cara pandangnya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dengan baik, pikiran kita ini tidak sejalan dengan firman. Kita contohnya, kita disuruh mengampuni susah kan? Orang yang ngeselin, disuruh datang kasih kue. Lah kok enak temen? Oh, dia nyebelin kok saya suruh kasih kue. Suami lagi ketus-ketusnya, tolong samperin, bilang sayang cinta gula madura yang pulau kelapa ku, I love you. Berat, betul apa enggak? Enak eram. Oh, gemas aku. Kadang kan kayak gitu. Terus disuruh kasih senyum. Berat toh pikiranmu. Lah kok enak Perasaanmu apa lagi? Maunya ngikutin keinginan daging perasaanmu. Ngambek, ngambek aja. Dia ngeselin, gue juga bisa ngeselin. Dia belagu, gue juga bisa belagu. Itu perasa- perasaan yang gak dikendalikan kepada Kristus. Selalu kalau kita nggak kendalikan, ini semakin hari semakin liar. Semakin liar, semakin liar Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang bisa duduk di gereja Kelakuan kita persis seperti orang dunia Terus kayak begitu Kelakuannya yang model kayak begitu Terus mengharapkan suamimu yang kabur Pengen balik Sampai matamu biru nggak bakalan Pulang malah ke Python ngeliat kelakuannya Justru dengar firman Perbaikin yang di dalam ini Buang semua masa lalu yang buruk Yang masih ngiket kamu, traumamu, sakit hatimu, luka batinmu, apalagi? Yang jelek-jelek lah pokoknya. Dengar firman ini, serain semua masalahmu kepada Tuhan dan mulai melangkah bersama Tuhan. Aku mau melihat jalan dengan janji Tuhan. Sekalipun hari ini enak, Tuhan jangan berusaha hari ini rasanya nangis Tuhan, rasanya nggak kuat Tuhan. Tapi... Aku mau berjalan bersama roh kudus. Ketika aku berjalan bersama roh kudus, ujungnya Tuhan akan bawa aku pada seluruh kebenaran. Beresin hati dulu. Orang ingin suaminya balik, tapi kelakuannya masih tetap buruk, tetap jelek. Orang ingin mengharapkan pasangan hidup yang luar biasa, yang cinta Tuhan, yang romantis. Minimal baiknya kayak saya, tapi mukanya jangan kayak saya lah. Mukanya kayak siapa lah, artis Korea itu. Baiknya kayak saya boleh. Tapi punya kelakuan buruk ya, siapa sih mau dekat gitu ya? Nanti ya, kalau engkau sedang mengharapkan suamimu pulang ke rumah, tetapi kelakuanmu masih kelakuan yang lama, disinggung sedikit muara terus bangkit bangkitin masa lalu. Ada saya pernah ngonselingin orang, umurnya sudah hampir 57 tahun, yang diceritain masa lalunya ketika umur 15 tahun disakitin dilakukain, bapak ibu bisa bayangkan betapa beban berat yang harus saya pikul dengerin. Emak-emak ngomong dari masa muda disakitin Dari umur 15, 25, sampai umur 57 tahun Lah ngapain diingat-ingat Ini loh yang seringkali jadi orang Kristen itu bapak belur terus-terusan Ini yang seringkali kita ini kelakuannya buruk dan jelek Ini yang seringkali kita nggak bisa melangkah bersama Tuhan Melihat kemuliaan Tuhan Ini yang seringkali kita tidak mengalami promosi dan peninggian Harusnya hidupmu tambah hari tambah memiliki pengaruh untuk bawa orang semakin hari semakin kita Tuhan. Harusnya hidupmu menjadi contoh bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau masih terbelenggu seperti ini, seperti ibu-ibu yang saya ceritakan tadi, ya saya dengan setia dengerin dia ngomong, karena udah terjebak ketemu soalnya. Kan saya dengerin, ya, 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 ya lama-lama, saya mesti ngomong ini. Ini nggak ada habis-habisnya, ngomong udah dua jam, non-stop hanya ceritain kejelekannya suami. Pak Ibu, saya mau tanya, siapa kalau ingat-ingat Ini yang yang ingat-ingat seseorang yang paling melukai hatimu, yang paling sering kali nyakitin hatimu, bisa suamimu, bisa siapapun juga. 
Terus kamu kalau mau ingat dia itu ingat apa bis? Oh dia itu baik luar biasa dia akan bertobat atau <laughs> jengkelnya ini orang nyetelin dan cekno banget. Ini ingat yang buruk-buruk kan? Benar nggak? Sekarang mulai dirubah. Kalau ngelihat orang yang paling bencek, no, paling nyebelin, paling nye- ngeselit, kamu bilang begini, aku tahu, ini orang luar biasa dipakai Tuhan untuk membentuk hatiku, dan aku harus tetap tertawa, dan aku harus tetap bahagia, aku melihat orang ini juga di jamaah Tuhan, dan hidup di jamaah Tuhan. Duh, dagingmu mulai mati nih, ada, aku sudah, sudah. Saya cium bau hangus daging kebakar hari ini. Sekarang jangan diingat-ingat semua yang jelek-jelek yang melukai. Kalau kita ingat-ingat, kita ketemu pas, ketemu papasan orang yang nyebelin. Kita selalu ingat yang jelek. Itu harus dibuang. Diserahin sama Tuhan. Tuhan itu kan nggak pernah ngelihat sisi jelek kita. Kan? Berapa banyak kita sering nyakitin Tuhan. Pernah nyakitin Tuhan nggak? Sering kan kita ini? Terus pokoknya kurang ajar kadang sama Tuhan. Buat Tuhan terlalu baik, kita malah kurang ajar kadang. Tuhan terlalu, aduh, kurang baik apa sih Tuhan itu. Tapi kita seringkali malah kurang ajar kan. Mau disengaja atau nggak disengaja. Tapi Tuhan, kalau kita datang dengan tulus hati Tuhan, ambuin aku, diterima kan? Betul apa nggak? Baik ya Tuhan kita loh. Kayak gitu loh. Masa kita mau kurang ajar sih sama Tuhan? Kalau Tuhan yang buhai kayak begitu aja memperlakukan kita luar biasa. Masa kalau ada orang yang sama-sama kurang ajarnya seperti kita sama Tuhan, terus kita nggak mau belajar dengan Tuhan. Belajar. Melihat sisi baik seseorang. Pak, suamiku nyebelin kok, Pak. Dia tambah kasar. Eh, kamu ngomongin kasar, jadi yang kasar beneran. Ngomongin, suamiku luar biasa. Suamiku suatu hari, Dia akan dipakai Tuhan, dia akan romantis, mesra, jatuh cinta sama aku, kesengsem luar biasa, kasih duit lebih. Berkatnya, eh, usah, berkatnya berlimpah, usahanya makmur dan sejahtera. Kalau ketemu orang yang nyebelin hatimu, sekarang mulai berpikir begini, ngomongnya begini, terima kasih Tuhan. Dengan orang ini, Tuhan bawa aku ngerti kebenaran. Terima kasih Tuhan, ada orang ini dipakai Tuhan membentuk aku, meremukkan aku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Jangan ngomong kesel. Males aku ketemu dia. Males aku ngomong sama dia. Dia manisnya di depan toh. Manisnya di bibir toh. Seringkali sering ngomong di belakang aku. Sekarang kayak begitu dibuang. Amen. Amen. Kita bersekutu dengan penderitaannya. Bersekutu dengan penderitaan itu belajar matiin dagingmu. Matiin perasaanmu yang nggak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Diselaraskan dengan firman. Kehendakmu yang nggak selaras dengan firman Pikiranmu yang nggak selaras dengan firman Dimatikan, diserahkan sama Tuhan Supaya kita berjalan setiap hari beriringan bersama Tuhan Bapak Ibu Ketika engkau berjalan dengan orang yang menyebalkan Dalam kelakuannya buruk, kelakuannya jelek Jelekin kamu terus Kalau kelakuanmu Kelakuan orang yang berjalan dengan kita setiap hari jelekin kita terus. Ujungnya, kita lama-lama kecewa. Pasti kecewa kalau orang ketemu disakitin terus. Tetapi kalau orang itu ngalami, ngalami kebenaran, dia nggak kesel, tapi ini harus ngalami benar-benar proses ya. Tapi justru kok mem- memiliki belas kasihan dengan orang itu. Kalau melihat suamimu kurang ajar, atau belum bertobat itu, Atau istrimu, ada bapak-bapak yang putus, istrinya kewawel. Jangan diomongin yang jelek terus. Mulai lihat janji Tuhan terhadap dia, mulai perkataan. Mulai belajar dari semua kejadian yang terjadi. Sebenarnya Tuhan mau ajarin saya apa. Saya harus bersikap seperti apa. Saya harus ngomong seperti apa. Tapi kebanyakan orang, kalau dilakukan buruk orang lain, ngomong semaunya sendiri. Sekarang mau tanya Tuhan, aku mesti ngomong apa ya? Aku mau bersikap seperti apa ya Tuhan? Supaya aku jadi berkat sama orang-orang yang menyebalkan. Responmu pasti berbeda. Amen. Kalian ini sudah dikotbahin Bu Eli. Bu Eli dikotbahnya luar biasa. Harusnya tambah bertumbuh, tambah powerful. Harusnya ada ngerti kebenaran, harus berjalan. Kebenaran. Sekarang waktunya jadi berkat bagi banyak orang. Amen. Halo. 
Saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Tidak lagi dikuasai oleh pikiran jahat, pikiran buruk, pikiran jelek. Kalau engkau masih ingat-ingat perlakuan buruk orang lain, kelakuan buruk orang lain, sekarang belajar menaklukkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Ingat, hari ini ada roh Allah yang tinggal di dalam. Amin. Namanya saja roh kudus. Di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Harusnya roh kudus yang ngontrol hidupmu, yang mengendalikan hidupmu. Kalau roh itu kudus, harusnya pikiranmu juga ikut kudus, ikut suci. Kalau pikiranmu hari ini masih ngaco mengembara kemana-mana, harus belajar ditaklukkan kepada Kristus. Kalau hari ini masih ada orang-orang yang sakit hati, masih ingat-ingat perlakuan buruk suamimu di masa lalu, perlakuan orang lain di masa lalu, dan kamu simpen itu, sebenarnya kamu simpen sampah. Tidak heran, orang yang simpen perlakuan buruk, kejelekan orang lain. Orang itu pasti kena sakit-penyakit yang rata-rata. Saya melihat ada orang-orang yang disakitin suaminya, begitu rupa, sampai di semua sakit kanker, ujungnya mati. Karena nyimpen kebaikan. Berapa banyak perempuan yang nyimpen masalahnya sendiri, yang buru-buru disimpan begitu rupa, sampai dia nggak tahu apa yang diperbuat, ujungnya sakit penyakit mati. Kita mau mengalami kehidupan jadi berkat bagi banyak orang. Bukan mati muda. Kita mau mati pada umur yang tua. Lanjut jadi berkat buat anak cucu kita nanti. Jadi kesaksian hidup. Bagaimana kau bisa menikmati hidupmu dengan sesuatu yang ilahi, yang ajaib, dan dahsyat, tapi kamu masih terpenjara oleh kehidupan masa lalu. Terpenjara oleh kelakuan orang lain di masa lalu. Kamu masih ingat-ingat begitu rupa sampai nempelnya begitu rupa. Makanya tidak heran ya, istri-istri itu kan memorinya gede. Memorinya itu gede, nyimpen hal yang penting juga disimpan. Coba perhatikan kalau bapak ibu sedang marah-marah itu. Coba perhatikan, yang keluar dari mulutmu apa? Iya, aku udah kesel dari kemarin itu karena kelakuan kamu. Lu kemarin sudah berlalu, lu masih dipikirin. Iya, setahun yang lalu. Dulu orang tuamu. Dulu pak kongcomu. Lu ngapain di bawah-bawah? Berapa banyak orang ketika marah, masih ingat-ingat perlakuan buruk dari yang masa lalu. Sekarang mulai lihat masa depan, jangan lihat masa buruk lalu. Kalau engkau masih lihat kejelekan orang lain, keburukan orang lain, engkau jadi orang yang susah percaya dengan. Baik, Bu. Perhatikan baik-baik. Kenapa ada orang itu yang susah percaya dengan orang? Curigaan terus sama orang. Kalau ditelusurin ke belakang, pasti dia pernah disakiti, pernah dikecewakan. Baik kalau ada orang dekat sama dia, dia terlalu naruh curiga. Jangan-jangan mau nipu saya. Jangan-jangan punya mau pinjam duit. Jangan-jangan dia mau bohongin saya. Makanya curiga. Apalagi kalau ada orang-orang yang pernah disakitin di masa lalu, Kitab Amsal katakan, dia taruh palang gapura di sebuah puri. Namanya apa? Pertengaran. Dengan marah. Orang-orang kalau ditegur salah, udah tahu salah, tapi yang ditegur tambah marah. Artinya kau nutupin kelemahanmu, lukamu di masa lalu ini, jangan-jangan ini bikin sakit lagi. Ada orang yang ditegur marah kan? Nggak ada ya di sini ya? Udah tahu salah, dikasih tahu marah, ada nggak? Kayaknya nggak ada. Udah bertobat semua, harus ikut Pak Intueli. Ya? Nggak ada di sini, baik semua, kudus, suci, tak bercerita telah semua. Ada orang udah tahu salah, dikasih tahu bantah, bela diri, Ada orang bela diri, suka bela diri? Atau akuin kesalahan? Tadi saya lihat video, tapi cocok juga ya video ini. Saya tunjukin ke istri saya. Hanya coba kita lihat video ini, dia ketawa. Biasanya suami salah, dia minta maaf, masalah selesai. Tapi ketika istri salah, dia nangis dulu, ngambek dulu, Pokoknya ngamuk-ngamuk dulu, ujungnya nyalain suaminya, dan harus tetap suaminya yang harus salah. Karena istri dimanapun dia paling benar sejak raya, seringkali kayak begini. Tetapi sekarang kita mau belajar menjadi istri yang bijaksana, yang bisa menguasai diri dan mengendalikan diri yang baik. Menguasai diri sepenuhnya. Harusnya roh yang ngontrol dan mengendalikan, bukan lagi pikiran, perasaan, dan kemauan. Kau fokus sama Tuhan. Kau akan melihat janji Tuhan yang ilahi yang ajaib dan dasar. Ketika ada perlakuan buruk atau perlakuan jelek, kamu bisa enjoy, tenang aja, senyum aja. Aku tahu kok, 
di balik semua ini aku tahu Tuhan sedang ngurusin hatiku dan Tuhan sedang persiapkan aku pada sesuatu yang ilahi. Tapi kalau engkau belum beres hatimu, kamu bisa muara marah marah teriak teriak histeris kacau dan berantakan. Bisa duduk di gereja rajin ikut zoom, rajin ikut apa live IG, laku ikut ibadah online on site. Tapi kalau kamu masih dikuasain jiwamu, dikuasain keyakinmu, kelakuanmu persis seperti orang dunia. Bisa duduk di gereja, sikap dan tindakanmu tidak mencerminkan kemuliaan. Bapak Ibu, waktu ibu-ibu ini belajar firman seperti ini, ditaruh di dalam hatimu, dipraktekkan. Praktek firmannya itu bukan dalam keadaan baik, waktu dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang dipersalahkan, dalam kondisi disakitin, dalam kondisi dilukain. Prakteknya kamu harus benar praktek kebenaran firman Tuhan. Amin. Reaksimu harus sesuai dengan firman. Mulai hari ini melihatnya ke depan. Kalau kamu Kamu akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Makanya ini belajar di setiap hari ini pikul salib sanggal diri, mati daging. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu harus ditaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Jangan sampai kamu menjadi orang yang tidak terkontrol. Kamu malah kedagingan, kamu malah kelakuannya buruk. malah jadi batu sandungan, dan tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang coba kita buka di Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu sebab Sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kekurakaan. Yang membawa kamu kepada kedurakan. Demikian hal. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengkudusan. Kalau kita menyerahkan diri kita ini pada hamba kecemaran, akhirnya apa? Tubuh kita ini, kita serahkan pada hamba kecemaran, akhirnya akan mendatangkan kedurakan dan menghancurkan hidup kita. Makanya tadi itu, kita harus menyerahkan tubuh anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Kalau kita serahkan kepada kebenaran, ujungnya akan membawa kita dalam kesucian, dalam kekudusan. Prakteknya dalam tindakanmu, dalam ucapanmu. Dengar firman kayak begini, ini belajar praktek nanti. Kalau nggak praktek, nggak akan mengalami kemenangan. Coba lihat reaksimu nanti. Ketika engkau mengalami hal buruk, hal jelek, hal diperlakukan enggak, enggak wajar, enggak selayaknya, orang Jawa bilang enggak diwongke itu. Apa keluar ya? reaksi dalam hidup? Ketika melihat keluargamu masih kacau, melihat suamimu masih kacau, apa reaksimu kira-kira? Histeris, panik, atau orang ketika tuduh kamu, pelakuan kamu, kalau kamu sudah benar-benar dipulihkan Tuhan, sudah mengalami kedewasaan, hidupmu belajar ditaruh di pada pusat kehendak Tuhan dan mengizinkan roh kudus menguasainya, kamu bisa tenang dan enjoy. Orang boleh ngomong apapun juga. Orang boleh menuduh apapun juga. Orang boleh meng, apa, memperlakukan buruk kayak apapun juga. Tidak pernah mempengaruhi janji Tuhan atas itu. Amen. Halo. Kondisi boleh buruk. Keadaan boleh buruk. Perlakuan orang lain boleh buruk. Tetapi janji Tuhan tetap kekal dalam hidup untuk selama-lamanya. Yang kita pegang bukan perkataan orang lain, bukan perlakuan orang lain, bukan kejadian yang hari ini kita alami. Yang kita pegang adalah janji Tuhan yang dinyatakan atas hidup kita. Itu yang membuat engkau semakin hari semakin kuat, semakin tokoh. Responmu, reaksimu semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Dampaknya kelakuan tindakanmu persis sama seperti Kristus. Amin. Kekristenan yang sejati itu bukan dilihat waktu kita bahasa roh, waktu kita ikut persekutuan doa, waktu kita ibadah, waktu kita memberi persembahan, waktu kita ngajak pendeta makan. Bukan. Kekristenan yang sejati itu adalah praktek hidupmu di saat-saat buruk yang tidak enak, 
Tapi responmu, sikapmu, tindakanmu persis seperti Kristus. Persis seperti Firman. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa kok disebut Kristen? Karena melihat nih orang yang ikut Yesus ini kelakuannya persis seperti Yesus. Hari ini kita melihat orang yang ikut Yesus kelakuannya seperti orang dunia. Artinya itu orang yang belum bertobat. Yang masih dikuasain perasaannya, dikuasain pikirannya. Dikendalikan oleh emosi. So, Bapak Ibu, kalau engkau masih gampang marah tersinggungan. Bukan roh kudus yang mengendalikan hidupmu. Yakin itu. Engkau yang masih ingat-ingat kepahitan, gak bisa mengampuni. Kamu dikuasain masa lalu. Ya. Kamu terpenjara dengan masa lalu karena perlakuan buruk orang lain. Karena sikap buruk orang lain. Karena perlakuan yang enggak enak. Yang melukai hatimu. Kamu ingat-ingat terus, tidak heran kamu susah mengampuni. Terus kamu pikir hidup masuk surga, laku enak teman. Alkitab katakan barang siapa membenci sesamanya, dia adalah pembunuh manusia. Mana mungkin pembunuh masuk surga. Terus kamu masih kesel, nggak bisa mengampuni, terus kamu pikir masuk surga. Penting aku percaya itu masuk surga. Ya surga kok, dianggap murahan atau apa. Belajar kita menguduskan diri kita. Menaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Di area pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu harus tunduk. Yang hari ini masih dikuasain perasaannya, Yang dikuasain kehendaknya, dikuasain kemauannya, kita harus taklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Izinkan roh kudus menguasai hidupmu, izinkan roh kudus memimpin hidupmu, sekalipun tidak enak jalan, bertindak seperti firman Tuhan. Amin. Diberkati enggak apa ini? Amin. Mana tangannya? Angkat dulu. Saya enggak bisa dengar suara. Ya. Karena dimut semua. Jadi saya berdoa ada orang-orang yang Mulai lihatnya ke depan. Mulai orang-orang ada orang-orang yang mulai fokus kepada tujuan Tuhan. Bapak Ibu kan saya udah pernah sering kali cerita lupa dengerin podcast saya. Cari di YouTube jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga bagus. Kan saya sering pernah kesaksian. Saya kan pelayanan dari tahun ke sudah lama sekali. Dari tahun 97 saya udah pelayanan. Dan saya nggak tahu ujung pangkalnya pelayanan saya seperti apa. Tapi saya melihat suatu hari saya akan jadi berkat bagi banyak orang. Suatu hari perkataan saya akan jadi berkat bagi banyak orang. Waktu itu tidak pernah terpikirkan dalam pikiran saya pelayanan sampai hari. Saya melihat banyak orang diubahkan, banyak orang dijamah Tuhan luar biasa. Waktu saya belum melihat jalan keluar, saya jalan terus sama Tuhan. Saya persiapkan diri saya. Saya belajar, saya penuhi dengan hikmat pengertian dan pengetahuan. Saya Kembangan kapasitas saya, saya jalan sama Tuhan, saya izinkan Tuhan meremukkan saya, saya persiapkan diri saya. Ketika momentum itu tiba, kem, terjadi sesuatu yang lain. Hari ini pun juga harusnya sama. Segala sesuatu yang buruk, apapun itu namanya, yang dalam diri kita. Yang tahu adalah kamu dengan Tuhan. Makanya setiap orang harus berdoa, setiap orang harus bangun keintiman dengan Tuhan, setiap orang harus meditasi kebenaran firman Tuhan. Jangan main medsos terus. Kalau main medsos dengerin kota masih oke okay lah. Tapi banyak orang main medsos yang nggak penting-penting mulai dikurangi. Setiap hari harus bangun ke intiman dalam roh kudus. Izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu. Ada yang semua segala sesuatu yang gak berkenan. Semua kejahatan dalam dirimu. Kelemahanmu masih nempel. Masa lalumu masih menghantui. Masih menguasai. Luka batinmu di masa lalu yang belum beres. Selain ke Tuhan. Kalau kamu meluka batin dan belum dibereskan dari masa lalu, hidupmu akan kacau. Keluargamu akan berantakan. Saya seringkali melihat orang yang punya belum dibereskan. Luka batin masa lalu belum dibereskan. Kelihatannya sih mukanya cantik, mukanya ganteng luar biasa. Tapi waktu mau momen tertentu, muka yang cantik dan ganteng itu tidak menarik lagi. Ternyata kelakuan yang busuk yang muncul. Semuanya jadi enak dan membosankan. Kalau hari ini ada orang-orang di tempat ini yang masih yang mendengari online atau mendengari nanti, coba yang masih dipengaruhi masa lalu mengalami luka. Kalau gua nggak bereskan, orang-orang di sekitarmu akan terluka. Kita ini kalau belum beres dengan Tuhan, kita punya kelemahan yang belum diberesin dengan Tuhan. Kelemahan itu merugikan kita dan merugikan orang sekitar kita. Coba bawa ibu koreksi masing-masing lihat apa yang pernah kamu lakukan, apa yang kamu pernah perbuat terhadap orang lain yang melukai orang itu. Gara-gara apa? Pasti gara-gara sikapmu yang buruk, sikapmu yang jelek, 
apapun namanya itu bisa kelemahanmu kok yang tahu kan bapak ibu sendiri coba serahin ke Tuhan kalau setiap hari kita koreksi diri kita serahkan sama Tuhan terus kita belajar firman kayak begini tambah hari kita ini tambah diubahkan ngerti nggak tambah diubahkan kan saya bilang kekristenan itu bukan sekedar ibadah kekristenan itu gaya hidup setiap hari berjalan sesuai kehendak Tuhan Kekesenan adalah seni berjalan dipimpin oleh roh kudus Pikul salib, mati daging, sangkal dini Melihat ke depan bersama Tuhan Penuh pengharapan sekalipun hari ini Bapak Belur Katakan amin yang kenceng Kekristenan adalah berjalan bersama Tuhan Melihat sesuatu yang ilahi ke depan Berjalan bahkan berlari bersama Tuhan Tapi kalau engkau masih dibebani dengan hal yang penting Hal yang Bapak Belur bagaimana kamu bisa berlari Oh, hidup ini seperti pertandingan kok. Ngikutin peraturan pertandingan. Kalau kamu nggak ngikutin peraturan pertandingan, kamu bisa didiskualifikasi. Kok. Dan syaratnya satu, kamu harus pikul sekali tanggal diri mati tadi. Damai dengan dirimu sendiri, damai dengan masa lalumu, damai dengan orang lain, dan baru bisa damai dengan Tuhan. Kalau tidak, engkau masih jadi orang yang kelihatannya bebas, tapi di penjara masa lalu. Dan kalau sudah masih di penjara masa lalu, masih menyakitin, ngelukai, kelakuannya buruk, kelakuannya jelek, kelakuannya nyebelin, jadi batu sandungan, tidak heran suamimu kabur. Coba perhatikan. Suami-suami yang kabur itu coba perhatikan. Selama ini sikapmu apa? Gua anak kayak beruang gelangan anak? Atau kamu manis? Justru kalau suamimu kabur, atau masih di rumah lagi punya selingkuhan, Tapi sikapmu manis, lembut, mesra, penuh kasih, layani yang terbaik. Bilang cinta, bilang bangga punya suami yang luar biasa. Kita ngomong suami yang bangga, bangga dengan suami yang luar biasa. Itu karena kita perkatakan janji Tuhan. Pada prakteknya kan daging kan teriak-teriak. Gimana mau, mau bilang saya cinta sama sayang. Dia suami luar biasa, mau prakteknya nyebelin dan saya nolak. Kan kita perkatakan janji Tuhan, kita tabur beri perkataan yang baik. Oh, ibu. Setiap tindakanmu, ucapanmu, itu seperti benih. Kalau kamu mau ingin melihat yang baik, perkatakan yang baik. Suatu hari kamu akan menuai. Yang baik itu. Kalau kamu ngomong yang ngelong, gerutu, ngomong ngomong jelek-jelek, suatu hari kamu juga akan tuai. Yang jelek pula. Bukanlah kita ingin tua yang baik masa depan kita. Amin. Amin. Angkat tangannya. Ingin lihat. Hari ini pun juga sama. Kalau hari ini mulai taruh benih yang baik di pikiranmu, pikiran Kristus. Di Filipi 4 dan 8 itu. Itu resep itu. Resep menaklukkan diri. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan Filipi 4 dan 8, saya nggak mau ngomong. Coba ikutin saya. Kalau tidak sesuai dengan Filipi 4 dan 8, saya tidak mau bertindak. Saya nggak mau ngomong. Saya nggak mau berpikir. Amin. Kamu perlahan-lahan akan diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Semakin hari diubahkan. Nanti ngelihat, waktu kamu lihat orang-orang di sekitarmu yang dulunya diri kita bawel, cerewet, dan luar biasa, tapi orang-orang sekitarmu melihat, ini kok jadi berbeda, kok jadi manis. Suamimu yang biasanya galak, kok ini manis ya orang. Ini aku udah tepus, kok kita nambah baik ya. Lama-lama Tuhan lembutkan hatinya, lembutkan hatinya, tambah jantung cinta lagi. Tambah sayang lagi. Tambah mesra lagi. Tapi kalau kelakuanmu kuat tuh sudah jelek, ketus, cerewet, cantik sih cantik, kesalon sih kesalon, tapi mulutnya horor, nyakitin, udah sombong, belagu, kelas kepala sudah dibentuk. Siapa yang mau deket kamu? Siapa yang mau jadi? Yang... Betah dengan kamu, kita pun mesti belajar. Dengar firman itu memperbaiki yang di dalam. Amin. Firman adalah roda kebenaran. Kita makan, kita diubah yang di dalam. Waktu kita diubah yang di dalam ini, kita akan melihat kemuliaan Tuhan manifestasi dalam kehidupan kita. Amin. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika roh Tuhan manifestasi dalam hidup, kamu dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Makanya kita harus mengalami pemulihan. Makanya kita harus ngalami hidup merdeka, katakan bebas, merdeka bersama Kristus. Tahu nggak? Kalau roh Tuhan semakin hari memenuhi hidup kita, 
ujung hidupmu seperti Yesaya 61 ayat yang pertama mulai Roh Tuhan Allah padaku oleh karena Tuhan telah mengurapin aku Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara Hidupmu bukan hanya fokus pada dirimu sendiri kalau kau mengalami kemerdekaan Hidupmu akan dipakai Tuhan menyampaikan kabar baik Katakan kabar baik Selama ini yang keluar dari mulut kabar baik atau kabar buruk Ayo, kalau yang selama ini masih ngomong kabar buruk, berubah. Bertobat hari ini. Kita dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung dalam penjara. Bagaimana mungkin kita dipakai untuk merawat orang-orang yang remuk hati, Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Kepada orang-orang yang terburung dalam penjara Sedang kita sedih terpenjara oleh emosi Terpenjara oleh masa lalu Terpenjara oleh pikiran dan perasaan kita sendiri Mana bisa Kita harus mengalami kemerdekaan Amin Kita harus berjalan Mengalami breakthrough dan terobosan setiap hari bersama Tuhan Ini kayaknya tambah Waktu saya udah habis nih kayaknya 15 terus ini diselesaikan nanti bisa jam 10 nih Kita tutup ya Jangan lu jangan dong bilang gitu. <laughs> Saya berdoa ada orang-orang alami kemerdekaan hari ini. Dia nggak pusing dengan apa yang terjadi di masa lalu. Dia fokus kepada janji Tuhan. Boleh lah masa lalunya buruk. Boleh masa lalunya menyakitkan. Tapi saya tahu ke depan saya akan mengalami breakthrough dan terobosan. Hidup saya jadi berkat. Amin. Mulai hari ini saya mau buang sampah. Hari ini saya mau buang hal yang jelek. Saya mau buang ingatan-ingatan yang buruk. Saya mengalami kemerdekaan karena di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Amin. Coba kita buka di ayat yang terakhir. Di 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketujuh. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketujuh. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Katakan roh. Yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kira-kira hidupmu tambah tertib apa enggak? Hidupmu tambah bahagia enggak? Karena kamu diberikan roh yang powerful, bukan roh ketakutan, roh keberanian. Punya power dan otoritas atas semua kelemahan dan dosa. Kalau ada hal yang benar, ini enggak benar. Aku mau lakukan yang benar. Ini nyebelin ini. Aku tapi aku mau sikap yang benar. Kira-kira kamu tambah lagi tambah powerful nggak? Tambah nyenengin hati Tuhan nggak? Biasanya mulutnya uncontrollable, alias nggak terkendali. Tiba-tiba kamu bisa mulutnya penuh kasih dan tertib seperti yang Tuhan mau. Jadi berkah. Kira-kira hidupmu bahagia nggak? Eh. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Perkataan orang itu seperti yang ditabur. Kamu memperkatakan yang buruk, kamu akan menuai yang buruk. Kamu memperkatakan yang baik, kamu akan menuai yang baik. Dan kita mau menuai yang baik mulai hari ini. Kita mau berpikir yang baik. Kita mau melihat janji Tuhan Dan kita mau melakukan kebenaran Hidup kita akan mengalami Terus dan terobosan Amin Amin Sekarang buka Semua mic-nya semuanya Saya mau berdoa Tutup matamu Dalam nama Yesus Aku berdoa Pada setiap orang yang Yudi pada ini tuh. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang yang masih terikat dengan masa lalu, luka batin di masa lalu, selalu mengingat keburukan, perlakuan buruk, sikap buruk orang lain terhadap dirinya, sampai dia menjadi trauma, sampai dia kepahitan dan sakit hati. Aku berdoa setiap orang yang ikuti badan yang ketakut di dalam nama Yesus, aku patahkan setiap kepahitan, luka batin masa lalu yang tidak berkenan yang aku patahkan dalam nama Yesus aku berdoa ada orang-orang yang masih mengalami luka batin 
susah melepaskan pengambungan taruh tangan kananmu di bagian dada. Ada orang-orang yang masih terpenjara oleh perlakuan buruk orang lain, sikap buruk orang di masa lalu, taruh tangan kemudian. Tuhan kau lihat setiap orang yang tangannya taruh di dada. Hamba-Mu berdoa, berikan kemampuan, kekuatan. Dia berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Aku patahkan setiap ikatan jahat dalam tubuhnya. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa ada orang-orang yang mengalami beban berat, yang tidak tahu jalan keluar. Abamu berdoa berkasih karunia ilahi, kekuatan ilahi. Kalau orang-orang ini bisa melihat janji Tuhan, melihat janji Tuhan ke depan hidup penuh pengharapan. Berikan kemampuan untuk berjalan hari demi hari. Mengalami proses itu. Mengalami perjalanan pada kurun yang sakit dan tidak enak itu. Berikan kemampuan setiap orang di tempat ini. Berjalan dalam kekudusan kesucian. Buat mereka mengalami Tuhan secara berarti dan ujungnya mereka mengalami Tuhan. Tanpa terkecuali. Ada orang-orang yang terlibat layan Tuhan pakai pengaruhnya lebih gede lah. Urapannya lebih gede lah. Kapasitasnya lebih tinggi. Aku berdoa orang-orang di Amerika, di Indonesia, di Bali, Semarang, di Jakarta, di Malang, Tuhan, hambaMu berdoa dalam nama Yesus. Urapanmu sedang turun di tempat mereka sedang duduk atau berdiri hari ini. In Jesus name, aku lepaskan pengurapan itu. In Jesus name, jama mereka, jama mereka. Pengurapan memengalir dari ujung rambut sampai kelakar, kelabakan. Tuhan, malam hari kami serahkan dalam tangan kuasamu. Sudah telah hormat pujian pengagungan buat kau raja di atas segala raja. Kami menterikan firmanmu dengan jarak dan dumala nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan dengan manis dari kehidupan. Kita mau berdoa berkasih karunia Tuhan. Melimpah, melimpah turunan setiap orang. Berkat mimpi di Victoria. Di luar negeri, di Amerika, di Semarang, di Jakarta, di Bali, di Surabaya, Tuhan berkat, Tuhan berkat, Tuhan berkat, berkat di Buaya, di Poligi, kapasitas yang gede sekali, kapasitas yang gede sekali, menjadi berkat bagi orang-orang, bagi ibu-ibu, berkat di semua yang terlibat pelayan, berkat di mana, berkat semua, dalam nama Yesus, yang anugerah kemurahan kelima malam hari, anugerah, kasih setia, Kemurahan kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi raja kami yang maha mulia dalam nama Yesus yang percaya katakan, Amin.